আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত হোমোসেক্সুয়াল আপনি বলেন তাহলে ভাইয়া আমার প্রশ্নটা ছিল আমার এক বন্ধু আর কি হোমোসেক্সুয়াল তো সে তার ফ্যামিলি দ্বারা অনেক মানে অতিষ্ঠ তার ফ্যামিলি থেকে কষ্ট দেয় সে ডাক্তারের কাছে যায় সে ততটা শিক্ষিত না হ্যাঁ সে বুঝে না আমার কাছে সব বিষয়ে দিয়ে শেয়ার করে কিন্তু আমি তাকে বুঝাই ডাক্তারের কাছে ডাক্তার উল্টো তাকে দমক দেয় এগুলো কি এই সে আর কি সে খুব মানে একটা পেরার মধ্যে আছে সে জানতে চাচ্ছিল এটা থেকে সরে আসা সম্ভব কিনা ঔষধ বা অন্য কোন উপায়ে ভাই মানে ওর মানে সমকামিতার জন্য ডাক্তারের কাছে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সে সে মানে এটা থেকে সরে আসতে চায় এরকম মেয়েদের মানে তার ফ্যামিলি কি তাকে বাধ্য করেছে নাকি সে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে মানে এটা তো মেয়েদের প্রতি তার ইন্টারেস্ট নেই এখন সে সমকামিতা তার যুগ এখন হচ্ছে ফ্যামিলি বা ফ্যামিলিও এটাকে বলে তুই ডাক্তারের কাছে যা এই এবারে গেছে আর কি আচ্ছা এটা তো খুবই মানে সমস্যা হয়ে গেল কারণ ডাক্তার তো এখানে কিছু করতে পারবে না মানুষের উপরে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করতেছেন না আর কি সব থেকে বেস্ট হয় যদি এই সিচুয়েশনটাকে মেনে নিত অবভিয়াসলি ওর ফ্যামিলি এইভাবে করে মেনে নিবে না আমি বলবো যে ওর জন্য সব থেকে বেস্ট হয় যদি সে এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করে যে এই দিস সেক্সুয়ালিটি এটা ওর নিজের একটা পার্ট অ্যান্ড যে এটার মধ্যে এটার থেকে লাইক দৌড়ানোর বা এটার মধ্যে খারাপ কোনো জিনিস নাই যেটার জন্য তার পরিবর্তন করা দরকার ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস তার এরপরে এইটা এইটা দেখা উচিত যে হি হ্যাস ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স যার জন্য তার ফ্যামিলির সাথে লাইক ওই রকম কোনো মানে বার্ডেন বা ওই টাকার ওই সম্পর্কটা যেন না থাকে তো সেটা যদি থাকে দেন হি ক্যান জাস্ট লিভ ইজ ওন লাইফ কেউ ওকে বাধা দিতে পারবে না এখন হ্যাঁ বাংলাদেশে সে যদি থাকে হি অবভিয়াসলি কান্ট লাইক প্রকাশ্যে তো সে আর থাকতে পারবে না বাট বাংলাদেশে যদি থাকে হিডেন ওয়েতে আর কি তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই আপনি যার কথা বলছেন উনি কি পড়ালেখা শেষ করেছেন বা ফাইন্যান্সিয়ালি উনি কি সলভেন্ট এই ধরনের নাকি ওনার এখন উপরে স্বাভাবিক একটা জিনিস আর কি তাকে আপনি এটা বলতে পারেন যে ফ্যামিলির সামনে লাইক এই জিনিসটা প্রিটেন্ট করতে অ্যান্ড ওকে এটা বলতে পারেন যে ওর গোলটা এটা হওয়া উচিত যে আর্থিক স্বাবলম্বী অর্জন করতে তাহলে সে একবার যদি বার্ডেন মানে ফাইন্যান্সিয়াল যদি কোনো টাই যদি না থাকে তাকে কিন্তু এইভাবে করে জোর করে দিয়ে বা এরকম কিছু কিন্তু কেউ করতে পারবে না বাট এই জিনিসটা আপনার ডেফিনেটলি করা উচিত যে এই ধারণাটা যে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের চিকিৎসা দরকার বা এটাকে পরিবর্তন করা দরকার এই ধারণাটা আমি বলবো যে আপনি আস্তে আস্তে করে এই জিনিসটাকে পাল্টান পাল্টিয়ে এই জিনিসটাকে আপনি স্বাভাবিক করেন বিকজ এইখানে আসলেই এই এই ধারণাটা জাস্ট আপনার ফ্রেন্ডকে ক্ষতি করছে আর কিছু করছে না হোমোসেক্সুয়াল ভাই আমি আপনাকে অনেকগুলো উদাহরণ দিতে পারি যে এই উদাহরণগুলো যেমন ধরেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে কম্পিউটার বিজ্ঞানী যাকে বলা হয় অ্যালগোরিদমের কম্পিউটারের জনক যাকে বলা হয় একজন জনক অন্যতম প্রোগ্রামিং এর জনক যাকে বলা হয় অ্যালেন টুরিং উনি উনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সবচেয়ে মেধাবী মানুষজনের মানুষের মধ্যে একজন ওনার সাথে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল যে উনি নিজে একজন সমকামী ছিলেন এবং ওনাকে একটা ব্রিটেনে একটা হাসপাতালে রাখা হয়েছিল চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসা দিয়ে দিয়ে তার মাথায় মানে তাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে দিয়ে তাকে তার এই যে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছিল প্রচন্ড রকমের টর্চার করা হয়েছিল এই প্রচন্ড টর্চারে সে তার যৌন আকাঙ্ক্ষাটাই পুরাপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং শেষ বয়সে শেষ জীবনে তিনি তিনি সম্ভবত সুইসাইড করেছিলেন তিনি কারণ হচ্ছে তার জীবনে সে একটা ইসে পরিণত হয়েছিল তার মেমোরি অনেকখানি মানে তিনি আর অতীতের কথাগুলো মনেও করতে পারতেন না অনেক কিছু এরকম যে ঘটনাগুলা ঘটে এরকম যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এই সমকামীদের সাথে এগুলো অনেক ইতিহাস আছে অনেক মানুষের সাথে একই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে 
এবং একটা সময় দেখা যায় যে তারা তাদেরকে যাদেরকে এরকম চেঞ্জ করার চেষ্টা করা হয় তাদের কাছে সুইসাইড করা ছাড়া বা তাদেরকে মানে একটা জড় পদার্থের মতো বেঁচে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকে না তো আপনি যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে এই জিনিসটা বিপজ্জনক তাকে যে ডাক্তার বাংলাদেশের কোন একজন ডাক্তার যদি তাকে এই চেষ্টাটা করে তার সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করার যদি চেষ্টা করে এটা খুবই বিপজ্জনক একটা কারণ এই যে ওষুধগুলো তাকে দেওয়া হবে বা যে শক তাকে দেওয়া হবে যদি শক থেরাপির মধ্যে যায় বাংলাদেশে এখনো অনেক জায়গাতে এইগুলা প্রচলিত আছে অনেক মানে মানসিক হাসপাতালে এখনো সেই শক থেরাপি প্রচলিত আছে যেগুলা ইউরোপ আমেরিকাতে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশে এখনো সেই জিনিসগুলা আছে এখন সেগুলো যদি তাকে দেওয়া হয় তার জন্য তো খুবই বিপদের কথা এখন সে যদি ফিনান্সিয়ালি অর্থনৈতিক ভাবে সে যদি স্বাবলম্বী হতো তাহলে আমরা একটা পরামর্শ দিতে পারতাম কিন্তু যেহেতু আপনি বলছেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী না তাহলে তাকে তার আসলে মানে অভিনয় করা ছাড়া আর কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না সে এরকম বলতে পারে ফ্যামিলির কাছে এরকম বলতে পারে যে আমি ঠিক হয়ে গেছি ভালো হয়ে গেছি আর এগুলো করবো না এখন আমি মানে সব ঠিক হয়ে গেছে এরকম যদি অভিনয় করে সে যদি কয়েক বছর সময় নিতে পারে ফ্যামিলির কাছ থেকে এবং সময় নিয়ে তিনি যদি নিজেকে নিজের যে ক্যারিয়ারটা অর্থনৈতিক ভাবে তিনি যদি স্বাবলম্বী হতে পারেন কোন একটা কাজ করে যদি শিক্ষিত নাও হয়ে থাকে তাহলে তো কাজ করা যায় সিএনজি চালানো যায় অনেক কাজ করা যায় বা শিক্ষা মানে অনেক পড়ালেখাতে থাকতেই হবে এমন না অনেক কাজ করে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে একটা ছোট একটা বাসা নিয়ে ছোট একটা রুম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে এইভাবে যদি তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করেন এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হন পরবর্তী জীবনে তিনি তার মতো করে নিজের জীবনকে নিজে গড়ে নিতে পারবেন কিন্তু আপাতত আমার মনে হয় ওনাকে আপনার এই পরামর্শটা দেওয়া উচিত যে উনি যেন এই অভিনয়টা করেন ফ্যামিলির সাথে যে আমি ঠিক হয়ে গেছি ভালো হয়ে গেছি আমার আমাকে শয়তান আশ্বাস দিয়েছিল এই জন্য আমি বিপথে চলে গেছিলাম এখন ভালো হয়ে গেছি এরকম একটা কিছু বলে ফ্যামিলিকে একটু ট্যাকেল দিয়ে তারপরে যেন তিনি নিজের ক্যারিয়ারটা গড়ার চেষ্টা করেন বুঝতে পারছেন ভাই বুঝতে পারছি ভাই আমার আমি এটা এই প্রথম আলোতে আমি গুগলেও করছি কিন্তু আপনাদের ভিডিও বা আপনাদের লাইভ টিভি শোনাই আমি তাকে মানে তার খুব ভালো লাগে তাই আপনার ভাই আমার সাথেও আছে সে আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চাইছিল সে আবার বলে যে উনি যে যে লিঙ্গ লিঙ্গ পরিবর্তন করে মানুষ এগুলো কিভাবে করে এগুলো কি সেক্স এর সাথে সম্পর্ক আছে না এগুলো কি বলেন আমি শুনতে পাইনি শেষ কথাটা আপনি সাবটন ভাই শুনতে পেয়েছেন আচ্ছা <laughs> <laughs> They are associated with associated with Sabaton bhai apnake ekta banglay onubad kore dite hobe na hole kintu onek kei bujhbe na bishesh kore ei je homosexual bhai jar kotha bolchen amra amar kache mone hocche je onake banglay bola hole seta sobche bhalo hoy asif bhai apni ektu help korte parben na banglay ami ektu kacha acha acha apni tale ekta line kore poren ami onubad kore dicchi এখানে যেরকম বলতেছে যে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এন্ড জেন্ডার আইডেন্টিটি চেঞ্জ এফর্টস আর আ সেট অফ সাইন্টিফিকালি ডিসক্রেডিটেড প্র্যাকটিসেস মানে এটা যে সাইন্টিফিকালি ডিসক্রেডিটেড এটা যে একটা মানুষের এই যে জেন্ডারস সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কে সাপ্রেস করে এন্ড এই কনভারশন থেরাপি ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভার্স হেলথ এন্ড সোশ্যাল আউটকামস এন্ড এটা দিস কন্টিনিউস টু বি প্র্যাকটিসড अराउंड अराउंड দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু তাও তারা হচ্ছে দে কল ফর লেজিসলেটিভ অ্যাডভোকেসি টু প্রোহিবিট কনভারশন থেরাপি আর কি to protect social minorities ar ki mane ekhane ei article e basically boltase je ei conversion therapy eta je shompurno bhabe harmful and je eta je kono kono porimaner je lab nai and eta je etoi harmful je etake pura ban kore dewar chesta korchhe ar ki ami link ta private chat e dicchi kyo jodi interested hoy acha ami tahole motamoti ya kore boli onake je ei eta hocche ekta research article gobeshokra gobeshona kore ei siddhante উপনীত হয়েছেন যে এই ধরনের মানে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন যে একজন মানে সমকামী তাকে আবার মানে সোকল স্বাভাবিক করে ফেলা সোকল স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করে ফেলার যে চেষ্টাটা যে চেষ্টাটা খুবই মানে মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে মানুষের জন্য আসলে খুবই ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে না আসলে খুব ক্ষতিকর এতে যে ঘটনাগুলো ঘটে যে একজন মানুষের মানে যৌন পরিচয় যৌন রুচির পরিচয়টাই বদলে যায় অনেক সময় সে যে কোন ঈশ্বর মানুষ সেই জিনিসগুলো বদলে যেতে পারে এবং সে তার আরো নানা ধরনের মানসিক শারীরিক সমস্যা হতে পারে তো এই জিনিসগুলা এই সমস্ত কারণে এই জিনিসগুলাকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন ওনারা কিন্তু বিভিন্ন দেশ এখনো এই বিষয়ে 
অনেকগুলা দেশে এগ্রি করেছে এই রিসার্চ পেপারগুলা দিয়ে অনেকগুলা দেশে বলা হয়েছে যে আপনারা আপনাদের আইনগুলোকে পরিবর্তন করেন কিন্তু অনেকগুলা দেশ সম্মত হয়েছে যে সমস্ত দেশ একটু সভ্য সেই সমস্ত দেশ সম্মত হয়েছে কিন্তু যে সমস্ত দেশ এখনো ধর্মীয় কালচার কালচারে চলে সেই সমস্ত দেশ এখনো এই জিনিসগুলোতে সম্মত হয়নি এই কারণে কিন্তু ওনারা রিকমেন্ড করছেন ওনারা প্রস্তাব করছেন যে পৃথিবী থেকে যেন এই ধরনের চিকিৎসা যে চিকিৎসা দিয়ে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বদলে ফেলা যায় এটা দিয়ে যেহেতু কোনো লাভ হয় না এখন পর্যন্ত এবং এটা হার্মফুল আসলে মানুষের জন্য ক্ষতিকর তাই এটাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবনাই ওনারা দিয়েছেন তা হোমোসেক্সুয়াল ভাই আপনি কি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারছি মানে এটাকে ব্যান করার তার একটা ইয়া করতেছে তাই তো এটা দিয়ে যেহেতু কোনো এই যে চিকিৎসা দিয়ে চিকিৎসা দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলা এটাকে ব্যান করে দেওয়ার কথাই ওনারা বলেছেন মানে <laughs> মানে লিঙ্গ পরিচয় এই জিনিসটা আসলে কি এখন আমাদের সমাজের মধ্যে নর্মালি আমরা জেন্ডারকে চিন্তা করি যে একটা মানুষের যৌনাঙ্গের সাথে আর কি কিন্তু লিঙ্গ পরিচয় যে জিনিসটা এটা হচ্ছে একটা আলাদা একটা গঠন এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সেক্সের থেকে এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা গঠন এটা একটা সাইকোলজিক্যাল কনস্ট্রাক্ট যেরকম ধরে নেই আপনি একজন পুরুষ আপনি পুরুষ অঙ্গ নিয়ে জন্মিয়েছেন এখন হঠাৎ করে কেউ যদি আপনার বাসায় এসে আপনার জেন্ডার রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারি করে দেয় আপনার পাল্টাবে না এখন এই যে এই সাইকোলজিক্যাল যে গঠনটা অনেক মানুষ আছে যাদের এই সাইকোলজিক্যাল গঠনটা তাদের যেই জন্মগত শরীর জন্মগত বডি সেই বডির সাথে এই সাইকোলজিক্যাল কনস্ট্রাক্ট মিলে না এবং যেহেতু এই এই অমিলটা থাকে ওই অমিলটা থেকে যাওয়ার কারণে একটা মানুষ কষ্ট পায় এবং সেই কষ্টকে কম করানোর জন্য জেন্ডার রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারি করা হয় আর কি সো এটা হচ্ছে একটা মানুষের উপরে ডিপেন্ডেন্ট যে ও কতটুকু বডি ডিসমোরফিয়া এক্সপিরিয়েন্স করতেছে মানে সাবালটন ভাই বলতে যাচ্ছে যে একজন মানুষ ছেলে নাকি মেয়ে সেই জিনিসটা ডিসাইড করবে আসলে সেই মানুষটাই সেই মানুষটারই এই বিষয়ে আলটিমেটলি যেরকমটা <laughs> জি এটা অবশ্যই ঠিক বলেছেন যে আমরা যেই লেবেলটা দিব আর কি সেই লেবেলটা সবসময় হ্যাঁ একটা মানুষের চয়েস বিকজ আমরা এইভাবে করে পুরুষত্ব বা ফেমিনিটি বা মেয়েলি যেটাকে বলে এই এটা কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা কিন্তু সংজ্ঞায়িত করতে পারি না এখানে কিন্তু মানুষের সবসময় একটা ফ্রিডম আছে টু ডিফাইন দোজ টার্মস হাউ এভার দে ওয়ান্ট আর কি বাট আমি যেটা বলছি যে ইনার যেই একটা সেন্স অফ আইডেন্টিটি একটা মানুষের এটা হচ্ছে পরিবর্তনযোগ্য না এটা এমন কি এটা হচ্ছে প্রুফ অফ জেন্ডার আইডেন্টিটি মানে জেন্ডার আইডেন্টিটি বলতে যে একটা জিনিস আছে এটার এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স আমরা এইভাবে করে পেয়েছি যে যখন আমরা মানুষকে এই জেন্ডার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করার আমরা যখন চেষ্টা করেছি আমরা কিন্তু পারি নাই আমরা ব্যর্থ হয়েছি বরং দেখেছি যে এটা একটা মানুষের উপরে ক্ষতি করছে সেম উইথ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন আমি যে আর্টিকেলটা দিয়েছি এখানে কিন্তু জেন্ডার আইডেন্টিটির যেই কনভার্জন জোরপূর্বক কনভার্জন সেটা নিয়েও কথা বলে আর কি সো এই জেন্ডার আইডেন্টিটির ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রুফ হচ্ছে যে এটা যে কখনো যে চেঞ্জ হয় না নো ম্যাটার হাউ মাচ ইউ ফোর্স ইট বরং এটাকে চেঞ্জ করতে গেলে একটা মানুষের উপরে জাস্ট ক্ষতি করেন অ্যান্ড এইটাকে কম্ব্যাট করার জন্য আমাদের যেটা দরকার হচ্ছে যে জেন্ডার অ্যাফার্মিং থেরাপি মানে একটা মানুষ যেভাবে করে আইডেন্টিফাই করে সেটা আমরা সমর্থন করব আচ্ছা হোমোসেক্সুয়াল ভাই আপনার সাথে বোধহয় একজন একটু কথা বলতে চাচ্ছেন আমি ওনাকে একটু স্টেজে আনছি সাইম খান সাইম খান ভাই আপনাকে যুক্ত করেছি আপনি কি যেন বলতে চাচ্ছেন বলতে পারেন ধন্যবাদ ভাই যুক্ত করার জন্য আচ্ছা এই হোমোসেক্সুয়াল ভাই আপনার ফ্রেন্ড কি শহর শহরের দিকে থাকে না ইশের দিকে থাকে একটু গ্রামের দিকে থাকে গ্রামের দিকে থাকে 
গ্রামের দিকে থাকেন তারা তো বয়স তো তিরিশের নিচে তাই না বয়স বাইশ বাইশ সমাজের চোখে বিশাল বাজে একটা অপরাধ এই জিনিসটা আসলে সমাজ ওই যে এক ঘরে নামে একটা জিনিস আছে না আমি আমার এলাকায় দেখছি হচ্ছে এই টাইপের ট্রিটমেন্ট দেয় তারপর হচ্ছে বাপ মা বাসায় মারধর করে তারা আর কি সমাজে আর কি অনেক নিগৃহীত হয় ধরেন তাদের নিগ্রহ নিগৃহীত হওয়ার ধরেন অ্যামাউন্ট আর কি অপরিসীম এখন এই যে ওষুধ টসুদের কথা বলতেছেন ভাই এই যে আপনি যে ট্রিটমেন্টের কথা বলতেছেন এই পর্যন্ত ওই যে যত ধরেন যত প্রকার গবেষণা দেখা গেছে এখানে দেখা গেছে যদি কোনো ব্যক্তির ওরিয়েন্টেশন যদি আমরা জোর করে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি এর ফলে তারা যেসব ট্রিটমেন্টের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয় এই ট্রিটমেন্টের ফলে আসলে তার হচ্ছে জীবনের প্রতি স্পৃহাই থাকে না এবং মেজরিটি অব দা কেস তারা আসলে সুইসাইড করে কোন ট্রিটমেন্টের দিকে আসলে যাওয়াটা আসলে আপনি জোর করে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা যদি তার আর কি ধরেন ন্যাচারাল ভাবে চেঞ্জ হয় তাহলে চেঞ্জ হবে নাহলে আসলে আপনি যদি যত জোর করেন কাজটা তত হার্মফুল হবে তার জন্য বুঝতে পারছি আর হচ্ছে যে সেক্স চেঞ্জ এর যে ব্যাপারটা একবার বললেন এগুলা অন্য প্রসঙ্গ ভাই এগুলা ওই যে ধরো ওই যে আমাদের ইসে দেখা যায় না যে অনেক ওই যে ছেলে হচ্ছে একটু মেয়েলি স্বভাবের যে ধরেন ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের সে ছেলে কিন্তু আসলে তার স্বভাবটা একটু মেয়ের মতো আপনি আসলে চাইলেই সার্জারির মাধ্যমে আপনি ধরেন একটা ছেলের মেয়ে বানায় ফেলতে পারবেন না আচ্ছা আমার মনে হয় যে অনেকে উত্তর দেয়া হয়েছে তাহলে হোমোসেক্সুয়াল ভাই আপনি যা আপনাকে যে জিনিসগুলো বলা হলো সেই অনুসারে আপনি ওনাকে বলতে পারেন আর যদি কোন ধরনের সমস্যা বোধ করেন তাহলে আমাদের সংসদ কমে একটা ইমেল করে রাখতে পারেন তাহলে আমরা হয়তো পরবর্তীতে আপনার সাথে একটু কথা বলে দেখতে পারি আপনার সাথে অথবা আপনার আপনি যার কথা বলছেন তার সাথে পরে কথা বলে দেখতে পারি ঠিক আছে ভাই আচ্ছা ভাই মানে যে বললেন যে সে যদি অর্থনৈতিক ভাবে একটু মানে স্বাবলম্বী হয় তখন কি করা যায় বিদেশ ওনার যে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা আপনি বললেন বিদেশ যাওয়াটা তো একটু ডিফিকাল্ট হবে কিন্তু আপনি আগে ওনাকে বলেন যে আগে নিজেকে এখনো তো যেহেতু বয়স কম বাইশ বছর যেটা বললেন সেটা জেনে ফেললাম আপনি ওনাকে বলেন যে উনি যেন দেখি যে কিছু নাস্তিক আছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগে কিছু উগ্র নাস্তিক আছে ওরা অনেক সময় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তো ওরা কিভাবে দেশে মানে টিকে থাকে আর আমরা সাধারণত যে সংশয় ডট কম থেকে কালেক্ট করে একটা লেখা যদি পোস্ট করি ফেসবুকে তখনও আমাদেরকে মানে দেশে থাকার মতো একটা ইয়ে হয় না মানে হুমকি আসা ও ওরা কিভাবে থাকে আর ওরা যে উগ্র কথাবার্তা বলে এটা কি মুক্ত মানার জন্য মানে ইমেজ নষ্ট করা এরকম কোনো ব্যাপার নাকি আলোচনা দেখতেছিলাম যে এখানে কি হঠাৎ করে মনে পড়লো যদিও প্রাসঙ্গিকটা খুব বেশি একটা একজন দাবি করছিল খুব বড় গলায় একজন না অনেকে দাবি করছিল খুব বড় গলায় ইভেন আপনি নিজে হচ্ছে আওয়ামী লীগের নিজস্ব একটা প্রোপাকান্ডা দেশের রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে আপনি কাজ টাজ করেন এনি এনি হাও এটা হইতে পারে নাম খারাপ করার জন্য এটা হইতে পারে বা তারা পাওয়ার আসার জন্য বলতে পারতেছে এটা হইতে পারে আপনি যেহেতু পাওয়ারে নাই সেহেতু আপনার উপরে এই জিনিসটা খাটবে যারা পাওয়ারে আছে অবশ্যই যতই চাক তাদেরকে কিছু করতে পারবে না সুতরাং আমাদের নিজেদেরকেই সাবধান হইতে হবে যে আমরা কি বলবো না বলবো আমাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখা উচিত যে একটা ধর্মান্ধ পরিবেশের সাথে আমরা সরাসরি জিহাদে নামবো না আমরা হাতে কিছু নিয়ে রাস্তায় নেমে যাবো এরকম না আমরা স্মার্টলি খেলবো আমরা তাদেরকে কিছু দিব না আমরা আমরা তাদেরকে আমাদের আইডেন্টিফিকেশন দিব না আমাদের আমাদের উইকনেস দিব না আমরা আমরা কি আমাদের তারা কিভাবে দমায় রাখতে পারে এই ইনফরমেশন গুলো দিব না কিচ্ছু দিব না আমরা জাস্ট তাদের কাছ থেকে নিব তাদেরকে তাদের ভুল 
কি কি স্টেপ আছে সেগুলো ধরায় দিতে 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 তাদের আইডিওলজিটাকে নষ্ট করে দেব ধ্বংস করে দেব তার আইডিওলজি যেন তার আইডিওলজি নিয়ে কোথাও সে দাঁড়াইতে না পারে আপনার যে ফ্রেন্ড আছে সে ফ্রেন্ডকে বলেন তার প্রত্যেকটা স্টেপ যেন হয় স্মার্ট স্টেপ হ্যাঁ তার মনে অনেক দুঃখ থাকবে কষ্ট থাকবে যে এগুলো সে শেয়ার করতে পারবে না বাট এটা শেয়ার করতে পারবে না এটা ভেবেই সে যেন ভেঙে না পড়ে সে যেন এমন কোন স্টেপ না নেয় যেটা যেন তার নিজের কোনো ক্ষতি হবে তার পরিবারের কোনো ক্ষতি হবে এরকম কোন স্টেপ না নিয়ে ঠান্ডা মাথায় সে একজন মোটামুটি মোটামুটি অ্যাডাল্টের কাছে কাছি সে যেন ঠান্ডা মাথায় ক্যালকুলেট করা শুরু করে যে কিভাবে আমি আমার জীবনটাকে ডেভেলপ করতে পারবো কিভাবে আমি ওই পজিশনে নিয়ে যেতে পারবো নিজেকে যেখানে At least rest of my life, I am not dependent on my sexuality, I am not dependent on my sexuality, I am not dependent on my sexuality. If you don't have any struggle, you don't have any struggle, you don't have any struggle. If you don't have any struggle, you don't have any struggle. Be smart. If you don't have any step, you don't have any decision, you don't have any decision, you don't have any decision, you don't have any decision. बंधुना